Hello everybody, welcome to this new video. Alors, comme tu le vois, petit format différent où on va faire tout le vocabulaire de la voiture. Et ce sera en anglais, la vidéo sera entièrement en anglais. Donc, accroche-toi bien si tu n'as pas l'habitude. Le vocabulaire sera noté un peu plus bas dans la description si tu veux le voir. Je fais exprès en fait de ne pas faire d'écrit sur l'écran pour pas que tu lis la phonie. Donc, ce que je dis à la graphie, il faut le faire après ça. Donc, d'abord, écoute bien le vocabulaire et on va faire le tour donc de cette voiture. Et euh, avant que je fasse le tour de la voiture, tu vas donc pouvoir t'abonner à cette chaîne YouTube. Il fait super beau ici. Blue sky, wonderful, lovely, sunshine, brilliant. Et euh, repartir avec ton kit gratuit et complet pour pouvoir enfin parler anglais. Alors, this car. So it's not a 4x4, four four, it's a 2x2. Two two. So this is the outside of the car. This is the front of the car. This is the rear of the car. You don't say the back, it's the rear of the car. So you've got the body, the body of the car, the body of the car, everywhere. Here you've got the tires, this is the wheel, the rims, the brakes. Alright. Here you've got bolts, one, two, three, four, five bolts. Suspensions in there. Front lights, here you've got the indicators, this is what we call the hood or the bonnet, the bonnet is British, the hood is American, rear view mirror, windows, and the rear of the car, here this is the boot or the trunk, trunk is British, no trunk is American boot is uh, British, the rear lights, so this is for fuel or gas or petrol. You've got unleaded, unleaded, c'est le samplon, and diesel, unleaded and diesel. This one is diesel. So you've got the keys, okay, the keys, so unlock, lock, Unlock. Lock. So you can put the keys over there. Uh, what else? Alright, uh, so let's unlock the car. So this is the door. We open the door and there are seats. Wonderful comfy seats. And let's sit down in the car. Good, so you've got the gear stick. Gear stick. So it is a manual gearbox. You've got the touch screen, the USB stick. These are not the warning lights. These are the hazard lights. So, over there, you have got the steering wheel. The steering wheel. This is the car make. This is the car make. You have got down there three pedals A, B, C. Accelerator, brake, clutch, A, B, C. Accelerator, brake, and the clutch. Automatic windows. Uh, this is the speedometer. The rev, no, the speedometer, rev counter. Uh, cruise control, somewhere over there. Windshield. Windshield, windshield wipers, windshield wipers, uh, dashboard, this is the dashboard over there, um, glove box, glove box, speakers for the sound system, um, what else, rear view mirror, uh, that's, that's good, huh, hope you're loving it. So all the vocabulary will be uh, in the description. Tout le vocabulaire dans la description. Ah, look at that tartan, Scottish tartan. So the rear seats. We've got uh, one, two, three seats, and uh, got a nice view. This car is not for sale. Legroom, legroom, la place pour les gens. Legroom, good legroom. Good legroom. And 
and uh, the boot or the trunk. It's a large, large boot or a large, large trunk. Right. Uh, what else? Uh, let's see if we can open the bonnet. <coughs> so, uh, it's got to be. All right. Trying to think of something else. So. Good! Right, so in there you've got the engine. Oh, you can also say the motor, but we say the engine. So this, this is oil in there. Oil. Yeah. Uh, the battery. The fuses. If you see them, the fuses. So you've got different fuses over there. Uh, the cooling system. The cooling system. And uh, yeah, I mean that's that's about it. So that's the engine. The engine in the bonnet or in the uh, hood. All right. That's closed. And uh, well, there we go. There we go. I think we have a lot of vocabulary there. Nice car. Not for sale. So I hope this helped you. I really hope this helped you. J'espère que ça t'a aidé. Euh, le vocabulaire donc autour de la voiture. Euh, donc euh, vidéo en anglais comme tu viens de le, le voir. N'hésite pas à la revoir, à la remettre, à faire pause. Il euh, y a différents, par exemple tires, donc les pneus. Euh, c'est écrit des fois avec un Y, des fois avec un I. Sauf si ça dépend si c'est euh, anglais britannique ou anglais américain. Euh, et donc tout le mot de vocabulaire que je viens de dire est en bas où tu vas pouvoir donc relire. Pour faire un lien, je mettrai les mots dans l'ordre où je les ai dit. Je les mets dans l'ordre parce que là, il y a un camion qui va passer. Euh, donc voilà. Euh, donc tu vas pouvoir t'abonner à cette chaîne YouTube et repartir avec ton guide complet gratuit pour apprendre à parler anglais. Et euh, tu peux voir aussi sur les offres que je fais pour euh, parler anglais avec un suivi individualisé que je, que je propose. Et donc voilà, je te souhaite une très bonne journée ensoleillée. Have a lovely sunny day. And I will talk to you later on. Bye.